we've got so vanity with the smallest spanner and the largest guns வணக்கம் நண்பர்களே சமீப காலமாக செய்தி ஊடகங்களில் காஷ்மீருக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்கி வந்த அரசியலமைப்பு சட்ட பிரிவு முன்னூத்தி எழுபது பிரிவு முப்பத்தி அஞ்சு ஏ நீக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு அடிக்கடி செய்தி வருது மேலும் காஷ்மீரிய மக்களோட அடிப்படை உரிமைகள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சிலர் குரல் எழுப்புறாங்க ஒரு இந்திய குடிமகனா நம்ம பலவிதமான அடிப்படை உரிமைகளை அனுபவிச்சுட்டு வரோம் அரசாங்கத்தையும் தனிப்பட்ட முறையில் ஆட்சியாளர்களையும் கடுமையா விமர்சனம் செய்யறோம் அரசாங்கத்துக்கு எதிராக பலவிதமான போராட்டங்கள் அங்கங்க நடந்துட்டு இருக்கு ஆனா இதுக்கு நேர்மாறா வளைகுட நாடுகள்ல அரசாங்கத்தை விமர்சித்தாலோ மதத்தை பத்தி பேசினாலோ கடுமையா தண்டனை கொடுப்பாங்க இந்த படத்துல இருக்கிறவர் வந்து அலி அல் நிம்ரு சவுதி அரேபியாவை சேர்ந்தவர் இவர் சோசியல் மீடியால போஸ்ட் போட்டதுக்காக இவர் சவுதி அரசுக்கு எதிராக மக்களை தூண்டி விடுறதா சொல்லி புரட்சி பண்றாரு இவருக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டிருக்கு இவர் ஜெயில மரண தண்டனைக்காக காத்துட்டு இருக்காரு இவர் ரைஃப் பதாவி இவர் சவுதியை சார்ந்தவர் தான் இவருக்கு திருமணமாகி மூன்று குழந்தைகள் இருக்கு இவர் மதத்துக்கு எதிராக பேஸ்புக்ல போஸ்ட் போட்டதா சொல்லி அந்த நாட்டு அரசாங்கம் பத்து வருட கடுங்காவல் தண்டனை மற்றும் ஆயிரம் சவுக்கடி தண்டனை விதிச்சிருக்காங்க இது போல பல சம்பவங்கள் அரபு நாடுகளில் நடக்கும் அதுவும் இல்லாம நம்ம பக்கத்து நாடான பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான்லயும் நிலைமை இதே தான் பாகிஸ்தான்ல கூட நிறைய பேரு மதத்துக்கு எதிராக பேசுனதா பேஸ்புக்ல மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம வடகொரியா போன்ற கம்யூனிஸ்ட் நாடுகளில் நம்ம எந்த மாதிரி முடிவு வெட்டணும்ன்றது கூட அரசாங்கம் தான் முடிவு பண்ணும் மேலும் நம்ம வீட்டுல பைபிள் கூட வச்சிருக்க கூடாது பைபிள் மேற்கத்திய கலாச்சாரம் அப்படின்னு சொல்லி வடகொரியா கம்யூனிஸ்ட் அரசு தடப்பட்டுள்ளதா சொல்றாங்க மேலும் ஒரு குற்றவாளி குற்றம் செய்யும் போது குற்றவாளி மட்டும் தண்டிக்கப்படாம அவங்க குடும்பத்துல மூன்று தலைமுறைக்கும் தண்டனை கொடுக்கப்படும் நார்த் கொரியால இது போல பல நாடுகளில் மக்கள் அடிப்படை உரிமைகளே இல்லாம அவதிப்படும் போது நம்ம நாட்டுல நமக்கு அளவுக்கு அதிகமான அடிப்படை உரிமைகள் தரப்பட்டிருக்கு நம்ம நாட்டுல சோசியல் மீடியா போராளிகள் தங்கள் விருப்பம் போல அரசாங்கத்தையோ ஒரு மதத்தையோ ஒரு சாதியோ ஒரு இனத்தையோ ஒரு நம்பிக்கையோ ஒரு கடவுளையோ கண்டமேனிக்கு திட்டி பதிவு போடுவாங்க இவங்களும் அடிப்படை உரிமைக்கு பின்னாடி ஒளிஞ்சு தப்பிச்சிருவாங்க ஒரு மாநிலத்தில் ஆட்சி அதிகாரம் சரியில்லாத போது ஜனாதிபதி ஆட்சி வந்து அந்த மாநிலத்தில் கொண்டு வரப்படும் இதை மத்திய அரசு கொண்டு வரும் இதை மத்திய அரசு கொண்டு வரதுக்கு அதிகாரம் அளிப்பது அரசியலமைப்பு சட்ட பிரிவு முன்னூத்தி ஆறு இது போல முன்னூத்தி எழுபது முப்பத்தி அஞ்சு ஏ முன்னூத்தி இருக்கிற அடிப்படை உரிமை எல்லாமே வந்து இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் இருந்தா வருது அப்படியாப்பட்ட இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் அப்படின்னா என்ன அது அப்படின்றதா இந்த வீடியோட நோக்கம் ஏற்கனவே அதை பத்தி தெரிஞ்சவங்களுக்காக இல்ல அதை பத்தி சுத்தமா தெரியாதவங்களுக்காக இந்த பதிவு பொதுவா வளர்ச்சி அடைந்த மேற்கத்திய நாடுகளில் சமத்துவம் வந்து சிறப்பா இருக்கும் அதாவது ஈக்குவாலிட்டி இதன் மூலம் மக்களோட வாழ்வாதாரமும் ஓரளவுக்கு சிறப்பா இருக்கும் இதற்கு முக்கிய காரணமா அங்க இருக்கிற மக்களிடையே காணப்படும் அரசியல் அமைப்பு விழிப்புணர்வு மேலும் அவர்களிடம் அரசியல் அமைப்பு சட்ட கண்ணோட்டம் குறிப்பா அடிப்படை உரிமை பற்றிய விழிப்புணர்வு அதிகமா இருக்கும் நம்ம நாட்டிலையும் அது போல அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தை பத்தியும் நமக்கு வழங்கப்பட்டிருக்க அடிப்படை உரிமை பற்றிய ஒரு அடிப்படை தெளிவாவது கண்டிப்பா இருக்கணும் அதற்கான முயற்சி தான் இது அரசியல் அமைப்பு சட்டம் அப்படின்னா என்னன்னு பாக்கலாம் அரசியல் அமைப்பு சட்டம் என்பது ஒரு நாட்டோட அடிப்படை சட்டமாகும் அதுல குறிப்பிட்ட வகையில தான் ஒரு நாட்டோட அரசாங்கம் இயங்கும் ஒரு நாட்டோட சட்டத்துறை நீதித்துறை நிர்வாகத்துறை எப்படி இயங்கணும் எப்படி அமைக்கப்படணும் அரசாங்கத்துக்கும் பொதுமக்களுக்கும் உள்ள தொடர்பு ஒரு நாட்டோட குடிமக்களுக்கு உள்ள கடமைகள் உரிமைகள் இது எல்லாமே அதுல வந்து குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் உதாரணமா நம்ம நாட்டில் பாத்தீங்கன்னா பிரதமருக்கு தான் உண்மையான அதிகாரம் இருக்கும் ஆனா அமெரிக்கா பிரான்ஸ் போன்ற நாடுகளில் குடியரசு தலைவருக்கு உண்மையான அதிகாரம் இருக்கும் நம்ம நாட்டுல நம்ம நேரடியா பிரதமருக்கு வாக்களிக்க மாட்டோம் ஆனா நம்ம வந்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் எம்பிகளுக்கு ஓட்டு போடுவோம் அவங்க வந்து பிரதமரை தேர்ந்தெடுப்பாங்க அமெரிக்கா போன்ற குடியரசு தலைவர் நாடுகள் வந்து நேரடியா மக்களே வந்து குடியரசு தலைவருக்கு வாக்களிப்பாங்க நம்ம நாட்டில் இருக்கிறது பாராளுமன்ற முறையிலான ஆட்சி அமெரிக்காவில் வந்து குடியரசு தலைவர் முறையிலான ஆட்சி இதெல்லாம் அந்தந்த நாட்டோட அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கும் அதுபடி தான் நடக்கும் பிரதமர் குடியரசுத் தலைவர் கவர்னர் முதல்வர் அமைச்சர்கள் அதிகாரிகள் நீதிபதிகள் வரதுக்கு என்ன தகுதி என்ன வயது யாருக்கு என்ன அதிகாரம் இது எல்லாமே அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் அதை மீறி அதை மீறி யாராலும் செயல்பட முடியாது நம்ம நாட்டில் குற்றவியல் உரிமையியல் குடும்பவியல் அப்படின்னு ஏகப்பட்ட சட்டங்கள் இருக்கு இந்த சட்டங்கள் எதுவுமே இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு முரண்பாடாக அமையக்கூடாது அமையும் பட்சத்தில் இந்த சட்டம் செல்லாது அப்படின்னு உச்ச நீதிமன்றமோ இல்லை உயர் நீதிமன்றங்களோ அறிவிச்சிடும் உதாரணமா மத்திய அரசோ இல்லை மாநில அரசோ ஒரு சட்டம் கொண்டு வருது அதாவது பொது இடங்களில் புகைப்பிடிப்போருக்கு பத்து நாள் சிறை
அந்த மூன்று மாத தண்டனையானது இவருக்கு வந்து பொருந்தாது அதுக்கு காரணம் அவர் அந்த குற்றத்தை புரியும் போது பத்து நாள் தண்டனை என்ற சட்டம் தான் நடைமுறையில் இருந்தது மூன்று மாதம் தண்டனை என்பது அவர் குற்றம் புரிந்ததுக்கு பின்னாடி தான் வந்துச்சு அதனால வந்து அது இங்க செல்லுபடி ஆகாது இதற்கு நோ ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சட்டம் பின்னோக்கி போகக்கூடாது ஒருவர் ஒரு குற்றம் புரியும் போது என்ன தண்டனை நடைமுறையில் இருக்கோ அது மட்டும்தான் அவருக்கு பொருந்தும் புதிதாக வரக்கூடிய தண்டனை அவருக்கு அளிக்கப்பட மாட்டாது இந்த அடிப்படை உரிமை வந்து இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் பிரிவு இருபதுல வழங்கப்பட்டிருக்கு இந்த அடிப்படை உரிமை வந்து கிரிமினல் கேஸ்க்கு மட்டும்தான் பொருந்தும் சிவில் கேஸ்க்கு பொருந்தாது மேலும் உதாரணமா சென்னை மாநகராட்சி காவல்துறை ஆணையரை ஆக்கி மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் மாற்றி டிரான்ஸ்பர் பண்ணி உத்தரவிட்டா அது செல்லாது என்ன காரணம் மாநில காவல்துறை நிர்வாகிக்கும் பொறுப்பு மாநில அரசுக்கு தான் இருக்கு இதுவும் அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் தான் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு இதுல மத்திய அரசு தலையிட முடியாது அதே மாதிரி மத்திய அரசு எந்த மாநிலத்திலையும் ரெண்டா எந்த மாநிலத்திலையும் தனித்தனியா பிரிக்கலாம் இந்த மாநிலத்தோட எல்லை கூட வேற ஒரு மாநிலத்தை இணைக்கலாம் இந்த மாநிலத்தோட பேரை மாத்தலாம் இதுக்கு அந்த மாநிலத்தோட முதலமைச்சரோ இல்ல அமைச்சரவையோ சம்மதிச்சாலும் சம்மதிக்காட்டியும் அதை அமல்படுத்தக்கூடிய அதிகாரம் வந்து மத்திய அரசுக்கு இருக்கு இதுவும் அரசியலமைப்பு சட்டம் தான் அரசு மத்திய அரசுக்கு கொடுத்துருக்கு மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளுக்கு இடையே அதிகார பங்கீடு குறித்து விளக்கமா குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை திருத்தம் செய்யக்கூடிய அதிகாரம் மத்திய அரசுக்கு மட்டும் தான் இருக்கு மாநில அரசுக்கு கிடையாது மத்திய அரசு நினைச்ச உடனே திருத்திட முடியாது அதுக்கு லோக்சபா ராஜ்யசபா ரெண்டு அவையிலையும் மெஜாரிட்டி இருக்கணும் அரசியலமைப்பு சட்டத்துல ஒரு சில பிரிவுகளை சுலபமாக திருத்தம் செய்யலாம் அதாவது குறைந்த அளவிலான எம்பிகள் ஆதரவு கொடுத்தாலே போதும் திருத்தம் கொண்டு வரலாம் ஆனா ஒரு சிலது குறிப்பா அடிப்படை உரிமை போன்றதெல்லாம் மாற்றம் மாற்றம் செய்யறது ரொம்ப ரொம்ப கடினம் அதுக்கு ஏகப்பட்ட எம்பிகளோட ஆதரவு தேவைப்படும் ரெண்டு அவையிலையும் அதாவது ராஜ்யசபா லோக்சபால அப்படியே ஒருவேளை அரசாங்கம் வந்து திருத்தம் கொண்டு வந்தாலும் சில நேரங்களில் வந்து உச்ச நீதிமன்றம் வந்து இது வந்து அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு பொருந்தாது அப்படின்னு சொல்லி தள்ளுபடி செய்யவும் வாய்ப்பு இருக்கு உதாரணமா இப்ப காஷ்மீர்ல முன்னூத்தி எழுபது சட்டப்பிரிவை வந்து மத்திய அரசாங்கம் வந்து ரத்து செஞ்சிருக்காங்க அரசியலமைப்பு சட்டத்துல வந்து அதை நீக்கியிருக்காங்க அது சம்பந்தமா சிலர் வந்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துருக்காங்க அந்த வழக்கு வந்து விசாரணை வந்து நிலுவையில் இருக்கு விசாரணை முடிவுல உச்ச நீதிமன்றம் முன்னூத்தி எழுபது நீக்கப்பட்டது செல்லும்னு சொல்லிட்டா ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை ஒருவேளை செல்லாதுன்னு சொல்லும் பட்சத்தில் மத்திய அரசாங்கம் திரும்பவும் மிகப்பெரிய அளவிலான திருத்தத்தை அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் கொண்டு வர முயற்சி பண்ணும் இல்லாத பட்சத்தில் முன்னூத்தி எழுபது சட்டப்பிரிவு மீண்டும் வந்து அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் வந்துடும் பழையபடி காஷ்மீருக்கு வந்து பழைய நிலைமை திரும்பவும் வாய்ப்பு இருக்கு மத்திய அரசு நீக்கிய முன்னூத்தி எழுபது சட்டப்பிரிவை எப்படி உச்ச நீதிமன்றம் திரும்ப கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு சந்தேகம் ஏழலாம் அதுக்கு காரணம் வந்து இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டப்படி உச்ச நீதிமன்றம் தான் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தோட பாதுகாவலன் மேலும் உச்ச நீதிமன்றம் தான் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை இறுதியான விளக்கம் கொடுக்கும் அதிகாரமும் வாய்ந்தவங்க அவங்க கொடுக்குற விளக்கம் தான் இறுதியானது அதை மீறி யாராலையும் செயல்பட முடியாது இந்த அதிகாரத்தையும் உச்ச உச்ச நீதிமன்றத்தை கொடுக்கறது பார்த்தீங்கன்னா இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் தான் ஆக இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் என்ன எழுதிருக்கோ அதுபடி தான் இந்த நாட்டில் எல்லாமே நடக்கும் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்